இரண்டாம் ஆண்டு தாவரவியல் செய்முறை பயிற்சியில் வந்து நம்ம இப்போ வந்து குவாட்ரேட் அனாலிசிஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது சூழியல் சதுரம் அப்படிங்கிற ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை நம்ம செஞ்சு பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னா ஒரு ஏரியாவில் இருக்கக்கூடிய பாப்புலேஷன் அதோடய செடிகளினுடைய பாப்புலேஷன் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக உள்ள ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டு இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் என்ன கண்டுபிடிப்போம் அப்படின்னா செடிகளின் அடர்த்தி ஒரு ஏரியாவில் செடிகளின் அடர்த்தி எவ்வளோ இருக்குது எந்த செடிகள் அதிகமாக காணப்படுகின்றன அப்படிங்கிறத இதில் வந்து பார்க்குறோம் ஸோ இந்த மாதிரி பார்க்குறதுனால அந்த ஏரியாவில் இருக்கக்கூடிய மண் வளத்துக்கு என்ன செடி அதிகமாக இருக்கும் எந்த இந்த இருக்கக்கூடிய தட்பவெப்ப நிலைக்கு என்ன மாதிரி செடிகள் அதிகமாக இருக்கும் என்பதை நம்மளால் யூகிக்க முடியும் ஸோ இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் செய்கிறது வந்து முதல்ல ராம் கேர்ஸுங்கிறவர் அவரோட ஒரு கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்கிறாரு அவர் என்ன சொல்லியிருக்கிறாரு அப்படின்னா ஒரு சூழியல் க கண்டிஷனில் யாரும் மனிதர்கள் நடமாட்டம் இல்லைனா அதில் வந்து ஒரு மாதிரி வெஜிடேஷன் இருக்கும் அந்த வெஜிடேஷனை பேஸ் பண்ணி தான் இந்த கிளா குவாட்ரேட் அனாலிசிஸ் வந்து இப்போ நமக்கு நடக்குது ஸோ இந்த குவாட்ரேட் அனாலிசிஸில் ஃபஸ்ட் வந்து நமக்கு தேவையான பொருட்கள் ஆணி ஒரு எட்டு ஆணி தேவை இந்த மாதிரி ஆணி வந்து ஒரு எட்டு ஆணி தேவை இந்த மாதிரி கயிறு நமக்கு இதில் தேவை அது போக ஒரு அளவுகோல் ஸோ இந்த அளவுகோல் வந்து ஒரு மீட்டர் இருக்கக்கூடிய ஒரு அளவுகோல் நமக்கு தேவை ஸோ இதுதான் நமக்கு இப்போ தேவையான பொருட்கள் ஸோ இந்த தேவையான பொருட்களை வச்சு இப்போ நம்ம என்ன செய்யலாம் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் நம்ம வந்து முதல்ல வந்து ஒரு பர்டிகுலர் பிளேஸில் ஆணியை வந்து நம்ம அமைக்கிறோம் ஓகேம்மா நல்லா ஆணியை வச்சுட்டு அதுலேருந்து ஒரு மீட்டர் அளவில் அடுத்த ஆணியை நம்ம கொடுத்துரும் அதெல்லாம் இந்த கயரை நல்லா டைட்டாக கேட்டு டைட்டாக கேட்டுட்டு இதில் இருந்து ஒரு மீட்டர் திருப்பி அடுத்தால அழகணும் பிறகு அதில் இருந்து ஒரு மீட்டர் அழகு தம்பி சாட்டை கம்பி சாட்டை கம்பி கொடுங்க ஒரு மீட்ரு தாண்டிடும் இங்கேருந்து ஒரு மீட்ரு பிடிக்கணும் அதுக்கு ரெண்டையும் வச்சு தான் கத்து குச்சி வைக்கணும் இந்த பக்கம் ஒரு மீட்ரு படிமா ஒரு மீட்ரு இதுலேருந்து படி இப்போ அதில் கட்டி அதுலேருந்து இது வரைக்கும் கட்டு ஸோ இது ஒரு மீட்ருக்கு ஒரு மீட்ரு குவாட்ரட் சூழலி சதுரம்னு சொல்கிறோம் இந்த ஒரு மீட்டருக்கு ஒரு மீட்டர் குவாட்டரில் நிறைய பிளான்ஸ் இப்போ இருக்குது இப்படி நிறையா பிளான்ஸ் இருந்ததுன்னா நிறையா செடிகள் இருந்ததுன்னா நம்மளால் அளவு எடுக்க முடியாது அப்போ இந்த குவாட்டரை வந்து சப்டிவைடட் பண்ணணும் திருப்பி வந்து இதில் வந்து பிரித்து எடுக்கணும் ஸோ இதை எப்படி சப்டிவைட் பண்ணுறோன்னா இதில் பாதியில் இருந்து திருப்பி நம்ம என்னென்னா கயிறு கட்டணும் ஸோ இப்போ இதில் இருந்து ஒரு மீட்டரில் பாதி மீட்டரில் நம்ம என்ன பண்ணோம் அடுத்தால் ஒரு குச்சி கம்பி நடணும் ஓகே அதில் போய் நல்ல பாதியில் கரெக்டாக ஒரு குச்சி வைமா அதே மாதிரி அந்த பக்கம் பாதியில் அதே மாதிரி இந்த பக்கத்துலேயும் பாதியில் ஒரு கம்பி நடக்கும் ஸோ எப்போ வந்து வெஜிடேஷன் அதிகமாக இருக்கோ அப்போ நம்ம வந்து இதை பிரிக்கிறோம் இந்த பக்கம் ஸோ இப்போ கயிறை வச்சு இந்த பாதியை நாலு நாளாக கட்டணும் கயிறு அதில் கட்டு உள்ள கயிறு இப்போ நம்ம இதில் இருக்கக்கூடிய தாவரங்களை என்னென்னு ஸோ என்னென்ன தாவரங்கள் இருக்குது அது எத்தனை எண்ணிக்கையில் இருக்குது அப்படிங்கிறது ஸோ இப்போ இதை நம்ம வந்து குவாட்ரட் ஒன்றுன்னு எடுத்துக்கிடுவோம் இதை குவாட்ரட் டூன்னு எடுத்துடுவோம் இது குவாட்ரட் த்ரீன்னு எடுத்துடுவோம் இது குவாட்ரட் ஃபோர் இப்போ நாலு சதுரங்கள் இருக்கின்றன நாலு சதுரங்களையும் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் நாலு சதுரத்தில் இப்போ முதல் சதுரத்தில் ஒரு தாவரத்தை நம்ம செலக்ட் பண்ணுவோம் அந்த தாவரம் நாலு குவாட்ரில் எத்தனை இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம எழுதணும் ஸோ முதல் தாவரம் நம்ம இதில் இருக்கக்கூடிய முதல் தாவரம் இந்த இதில் இருக்கக்கூடிய இந்த தாவரத்தை எடுத்துக்கிடுவோம் இந்த தாவரத்தோட பேர் வந்து ஃபிலாந்தஸ் அமேரூஸ்ன்னு சொல்லக்கூடியது கீழ்காய் நெல்லி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு தாவரம் ஸோ இந்த தாவரம் இந்த ஒன்றாம் நம்பர் குவாட்ரில் எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறத எழுதணும் கயிறை வச்சு நம்ம குவாடர் போட்டு நாலு குவாடரோட பிரிச்சிட்டோம் 
நாலு கோடர்லேயும் ஒவ்வொரு கோடர்லையும் என்ன தாவரங்கள் எத்தனை எண்ணிக்கையில் இருக்குது அப்படிங்கிறது நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஸோ முதல்ல நம்ம வந்து ஒரு தாவரத்தை எடுத்துக்கிறோம் அது ஃபிலாந்தஸ் அமாரூஸ் அப்படின்னு சொல்லுது கீழ்காய் நெல்லின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு தாவரம் ஸோ இந்த தாவரம் வந்து இந்த முதல் கோடரில் இந்த இருக்குது ஸோ இந்த தாவரம் வந்து இந்த கோடரில் எத்தனை எண்ணிக்கை இருக்குது அது இரண்டாவது கோடரில் எத்தனை எண்ணிக்கை இருக்குது மூணாவது கோடரில் எத்தனை எண்ணிக்கை இருக்குது நாலாவது கோடரில் எத்தனை எண்ணிக்கை இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம இப்போ என்ன போகிறோம் ஸோ நீ வந்து இதில் முதல் கோடரில் எத்தனை இருக்குன்னு பாருமா நீ ரெண்டாவது கோடரில் எத்தனை இருக்குன்னு பார்த்து பார் நீ மூணாவதில் எத்தனை இருக்குன்னு பார்த்து நீ இன்னொருத்தங்க இந்த பக்கம் வந்துக்க நாலாவது கோடரில் எத்தனை இருக்கு பார் இப்போ ஒன்றாவது கோடரில் ஒரு பிளான்ட் நம்ம ஏன்னு குறிச்சுக்கிறோம் அந்த பிளான்ட்டு பேர் ஃபிலாந்தஸ் அமாரூஸ் கீழ்காய் நெல்லின்னு சொல்லக்கூடிய பிளான்ட்டு ஸோ இது ஒன்றாவது கோடரில் எத்தனை எண்ணிக்கை இருக்குது இரண்டாவது கோடரில் எத்தனை எண்ணிக்கை இருக்குது மூன்றாவது கோடரில் எத்தனை எண்ணிக்கை இருக்குது நாலாவது கோடரில் எத்தனை எண்ணிக்கை இருக்குங்கிறத இப்போ என்னென்னு ஸோ நீ வந்து முதல் கோடரில் ஃபிலாந்தஸ் நெருரி அப்படியெல்லாம் அமாரூஸ் அப்படிங்கக்கூடிய பிளான்ட் எத்தனை இருக்குன்னு நீ கீழ்காய் நெல்லி ரெண்டாவதில் எத்தனை இருக்குன்னு நீ மூணாவதில் எத்தனை இருக்குன்னு தம்பி நீ நாலாவது எத்தனை இருக்குன்னு சார் முதல் கோடரில் வந்து பன்னிரெண்டு தாவரங்கள் உள்ளன இரண்டாவது கோடரில் இரண்டாவது கோடரில் ஏழு தாவரங்கள் உள்ளன மூணாவது கோடரில் மூன்று தாவரங்கள் உள்ளன நாலு ஒன்று நான்காவது கோடரில் ஒரே ஒரு கீழ்காய் நெல்லி உள்ளது ஸோ இதை நீங்கள் இப்போ ஒரு தாவரத்தை நம்ம குறிச்சிட்டோம் இது ஏன்னு குறிச்சிருக்கோம் இப்போ அடுத்த தாவரத்தை எடுத்துக்கிடுவோம் அதை பீனு குறிச்சிடும் ஸோ ரெண்டாவது தாவரம் இதை எடுத்துக்கலாம் லூக்கஸ் அஸ்பரா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய தும்பை சாதாரண தும்பப்பூ ஸோ இது எத்தனை ஒவ்வொரு கோடரில் எத்தனை இருக்குன்னு என்னப்பா ஸோ முதல் கோடர் ரெண்டாவது கோடர் மூணாவது கோடர் நாலாவது கோடர் இந்தா இருக்குது இந்தா இருக்குது இந்தா இருக்குது மூணு இருக்குது ஆ ஒன்றாவது கோடரில் லூக்கஸ் அஸ்பரா தும்பை வந்து மூன்று உள்ளது இரண்டாவது கோடரில் ஐந்து உள்ளது மூன்றாவது கோடரில் இல்லை சீரோ நான்காவது கோடரிலே இல்லை ஜீரோ போட்டுப்போம் ஸோ இரண்டாவது தாவரம் முடிஞ்சது ஏயும் முடிஞ்சு பியும் முடிஞ்சு இப்போ மூன்றாவது தாவரம் சி கமலினா பெங்காலன்சி சொல்லக்கூடியது காணாவாழை அப்படின்னு நம்ம தமிழில் அழைக்கிறோம் இந்த காணாவாழை தாவரம் இத்தனை இருக்குன்னு பார்த்து இந்த இருக்குல்ல இது இந்த நிக்கலாமா உன்ட்ட பெருசு பெருசாக இருக்குதுல்ல இந்த இருக்கலாமா ஃபஸ்ட்டு இதில் ரெண்டு இருக்குது அஞ்சு இருக்குது சார் இரண்டாவது கட்டத்தில் ஐந்து இருக்குது மூன்றாவது கட்டத்தில் பதிமூன்று இருக்குது நான்காவது கட்டத்தில் ஏழு இருக்குது ஸோ இது மூணு ஏ பி சி மூணு முடிச்சுட்டோம் இப்போ நான்காவது தாவரம் இந்த எடுத்துக்கிடும் இது கார்கோரஸ் ஒலிட்டோரிஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய தாவரம் சனப்பு செடி என்று சொல்கின்றோம் தமிழில் இந்த செடி எத்தனை இருக்குது பாரு இந்த இருக்குது தம்பி பார்த்துக்க செடியை பார்த்துக்குங்க இந்த இருக்கலாமா இந்த அந்த அதெல்லாம் நிற்கல அதான் சார் நப்பிச்சிட்டு ஸோ ஒவ்வொரு கோடரில் இத்தனை இருக்குது ஸோ இதை டீனு நம்ம குறிக்கிறோம் முதல் கோடரில் வந்து முதல் கட்டத்தில் வந்து பதிமூன்று உள்ளது ரெண்டாவது கட்டத்தில் ரெண்டாவது கட்டத்தில் பதினைந்து உள்ளது மூன்றாவது கட்டத்தில் ஏழு உள்ளது நான்காவது கட்டத்தில் இல்லை ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம நான்கு கட்டத்திலே இருக்கக்கூடிய தாவரங்களோட எண்ணிக்கையே எண்ணியிருக்கும் ஒவ்வொரு ஸ்பீச்சஸ்லேயும் எத்தனை இருக்குங்கிறத எண்ணியிருக்கோம் இதை வச்சு நம்ம என்ன செய்யறோம் இப்போ எப்படி கேல்குலேஷன் பண்ணணும் அப்படிங்கிற பார்க்கணும் ஸோ இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு கட்டத்தில் ஏக்கு எவ்வளோ இருக்குது பிக்கு எவ்வளோ இருக்குது சிக்கு எவ்வளோ இருக்குது டிக்கு எவ்வளோ இருக்குது என்பது குறிக்கப்பட்டுள்ளது ஸோ அடுத்தது ஒவ்வொரு கோட மொத்தம் எவ்வளோ இருக்குது மொத்த தாவரங்களின் எண்ணிக்கை ஸோ இதில் வந்து மொத்தம் இப்போ பதினே பன்னிரெண்டு ஏழு மூணு பத்து இருபத்தி நாலு தாவரங்கள் உள்ளது அப்படின்னு நம்ம என்ன பண்ணணும் அடுத்தால குறிக்கணும் ஸோ அப்போ இதை மூணு இந்த நாளையும் கூட்டி இதில் எழுதுமா மொத்த தாவரங்களின் எண்ணிக்கை அடுத்ததில் அதுக்கு அடுத்தது சி எவ்வளோ இருக்கு டி எவ்வளோ இருக்கு ஸோ இதுபடி பார்த்தீங்கன்னா பிடிச்சிக்கலாம் ஏ வந்து இருபத்தி மூணு தாவரங்கள் நான்கு கட்டத்திலே சார்ந்து உள்ளது பி ஆனது எட்டு உள்ளது சி ஆனது இருபத்தி ஏழு உள்ளது டி தாவரமானது முப்பத்தைந்து உள்ளது இப்போ அடுத்த கட்டத்தில் 
எத்தனை குவாடரில் இந்த பிளான் உள்ளது எத்தனை சூழ்நிலை சதுரங்களில் இந்த பிளான் உள்ளது இப்போ ஒன்றாவது தாரம் ஏ வந்து ஒன்றாவது சட்டத்திலையும் இருக்குது இரண்டாவது கட்டத்திலையும் இருக்குது மூன்றாவது கட்டத்திலையும் இருக்குது நான்காவது கட்டத்திலையும் இருக்குது அப்போ நான்கு எழுதணும் இப்போ இரண்டாவது தாவரம் இரண்டில் மட்டும்தான் இருக்குது மூன்றாவது தாவரம் நான்கு கட்டங்களிலும் உள்ளது நான்காவது தாவரம் மூன்று கட்டத்தில் உள்ளது ஸோ எத்தனை கட்டத்தில் உள்ளது என்று எழுதிக்கிறோம் அடுத்தது எத்தனை கட்டம் நம்ம படித்தோம் மொத்தம் எத்தனை கட்டம் படிச்சுருக்கோங்கிறத எழுதிக்கும் ஸோ நம்ம படித்தது நான்கு சதுரங்கள் ஒவ்வொன்றிலையும் நாலு ஸோ இப்போ வந்து இந்த டேபிளில் நம்ம நான்கு சதுரங்களையும் எழுதிட்டோம் சதுரங்களில் இருக்கக்கூடிய மொத்த எண்ணிக்கை தாவரங்களையும் எழுதிட்டோம் எத்தனை சதுரங்களில் இருக்கிறது என்பதை குறித்து விட்டோம் அதுக்கப்புறம் மொத்தம் எத்தனை சதுரங்கள் படித்துள்ளோம் என்பதை குறித்து விட்டோம் இப்போ வந்து நம்ம அதை வச்சு கால்குலேஷன் போட போகிறோம் என்ன கால்குலேஷன் போடுறோம் அப்படின்னா தாவரங்களின் அடர்த்தியை கண்டுபிடிக்கிறோம் தாவரங்களின் அடர்த்தியை கண்டுபிடிக்கணும்னா மொத்தம் எவ்வளோ தாவரங்கள் இருக்கின்றன அதை வந்து மொத்தம் நம்ம எத்தனை குவார்டர் படித்திருக்கிறோம் என்பதை வச்சு டிவைட் பண்ணணும் நம்ம வகுக்கும் போது தான் நமக்கு வந்து கிடைக்கிடுது ஸோ மொத்த தாவரங்கள் வந்து இருபத்தி மூணு அதை வந்து நம்ம நாலு குவாடரங்கள் படிச்சுருக்கோம் அப்போ என் பை பி இஸ் கொல்ட்டு டுவெண்ட்டி பை டுவெண்ட்டி த்ரீ பை ஃபோர் இது வந்து முதல் ஏ தாவரத்திற்கு அதேமாரி இதில் எட்டு பை நாலு ரெண்டு அதுக்கப்புறம் இருபத்தேழு பை நாலு அதுக்கடுத்தது முப்பத்தஞ்சு பை நாலு இப்போ நம்ம வந்து அடர்த்தியை கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் ஸோ அப்போ ஏழு ஏ என்கின்ற தாவரம் அதாவது ஃபிலாந்தஸ் அமரூஸ் என்பது ஐந்து புள்ளி ஏழு அடர்த்தியும் பி என்ற தாவரம் ரெண்டு அடர்த்தியும் சி என்ற தாவரம் ஆறு புள்ளி ஏழு அடர்த்தியும் டி என்ற தாவரம் எட்டு புள்ளி ஏழு அடர்த்தியும் நமக்கு கிடச்சிருக்கு ஸோ அதே மாதிரி கடைசியாக நம்ம என்ன பண்ணுறோம் தாவரங்களையும் ஃப்ரீக்வன்சி கண்டுபிடிக்கிறோம் ஸோ சூழியல் விகிதம் கண்டுபிடிக்கிறோம் அது எவ்வளோ இருக்குது தாவரங்கள் வந்து அதிகம் எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிற கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஏ பை பி ஏ என்பது மொத்தம் எத்தனை குவாடரில் இருக்குது நம்ம எத்தனை குவாடர் ஸ்டடி பண்ணியிருக்கோம் மொத்தம் எத்தனை குவாடர் எத்தனை சதுரங்கள் ஸ்டடி பண்ணியிருக்கோங்கிறத பார்க்குறோம் ஸோ ஏ வந்து நான்கு குவாடரில் இருக்குது அப்போ நான்கு பை நான்கு இது ஹண்ட்ரட் அது பெர்சன்டேஜ் சதவீதத்தை பார்க்கணுன்னா ஹண்ட்ரட் அப்போ ஹண்ட்ரட் பெர்சன்டேஜ் இருக்குது அடுத்த தாவரம் ரெண்டு பை நாலு பி தாவரம் இரண்டு பை நான்கு சி என்ற தாவரம் நான்கு பை நான்கு நூறு சதவீதம் உள்ளது டி என்ற தாவரம் மூன்று பை நான்கு ஸோ இதில் வந்து நமக்கு ரிசல்ட் கிடச்சிருக்கு இந்த ரிசல்ட் படி ஏ தாவரம் வந்து நூன்கு நூறு சதவீதமும் சி தாவரம் என்பது நூறு சதவீதம் உள்ளது நூறு சதவீதம் இருப்பதாக எல்லா எல்லா குவாட்டரில் எல்லா சதுரங்களும் காணப்படுவதாக அர்த்தம் அதேமாரி பி தாவரம் ஐம்பது சதவீதமும் டி தாவரம் எழுபத்தஞ்சு சதவீதம் கிடைச்சிருக்கு ஸோ இதான் நம்ம வந்து சூழ்நிலையில் ச ஃப்ரீக்வன்சி சதவீதம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது ப்ரெசன்டேஜ் ஆஃப் சூன்னு சொல்லக்கூடியது ஸோ இது வந்து இந்த மாதிரி படிக்கிறதுல நம்ம வந்து ஃபைனலைஸ் பண்ணும்போது ராம்கேயர்ஸ் வந்து ஒரு ஃபார்முலா சொல்லியிருக்காரு அந்த ஃபார்முலா படி இது இருக்குதா அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சோம்னா இந்த நம்ம எடுத்துருக்கக்கூடிய பகுதி வந்து மனிதர்களால் இடையூறு செய்யப்பட்டுள்ளதா இல்லையா என்பதை நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ அதுதான் இந்த குவாட்ரட் அனாலிசிஸோட முக்கியமான பண்பு சரியா இந்த இதில் எவ்வளோ தாவரங்கள் இருக்குது எந்த தாவரம் டாமினண்டாக இருக்குது இப்போ நம்மளே பார்க்கலாம் ரெண்டு தாவரம் டாமினண்டாக இருக்குது ஒன்று ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ரெண்டு தாவரங்கள் இருக்குது ரெண்டு தாவரங்களும் டாமினண்டாக இருக்குது அதில் ரெண்டும் அதிகப்படியாக காணப்படுகிறது ஏ அப்படிங்கிற ஃபிலாந்தஸ் நெருளி கீழ்காய் நெல்லியும் சி எனக்கு வருகின்ற தாவரம் வந்து அதிகமாக காணப்படுகின்ற அதாவது நம்ம காணாவாலையும் சொல்லக்கூடிய தாவரம் கமாலினா பெங்காலன்சி சொல்லக்கூடிய அந்த தாவரமும் அதிக அளவில் காணப்படுகின்ற தாவரமாக நம்ம ஒரு இன்ஃபரன்ஸ் எழுத முடியும் ஸோ இதுதான் வந்து 
சூழியல் சாதனம் அதில் உள்ள வாய்ப்பாடுகள் கால்குலேஷன் வந்து சொல்லிடுவோம் ஸோ இதெல்லாம் புரிஞ்சுதான் உங்களுக்கு